உங்களெல்லாம் விட்டு விலகாம இருக்கணும்னு இப்பெல்லாம் தோணுதுரா இன்னும் எவ்வளவு நாள் இப்படியே இருக்க போறேன்னு தெரியல என்னப்பா சொல்ற எப்பவும் இப்படியே இருக்கலாம் நானும் அதை தாண்டா எதிர்பார்க்கறேன் உங்க அம்மாவோட வாய முடியலன்னு டைவோர்ஸ் கேட்டு வாங்கினேன் ஆனா அவளை விட்டு விலகிற எண்ணம் எனக்கு என்னைக்குமே இருந்தது இல்லை ஆனா இப்ப உங்க அம்மா என்னை விட்டு ரொம்ப தூரம் விலகி போயிட்டா அதான் ஒன்னே அதை தக்க வச்சுக்கணும்னு பாக்குறேன் எனக்கு உள்ளுக்குள்ள உங்க எல்லாரும் மேலேயும் பாசம் இருக்குடா ஆனா அது எப்படி காட்டுறதுன்னு தெரியல அம்மாவும் உன் மேல ரொம்ப அன்பா தான் இருக்காங்க நான் கூட உன் அப்பப்போ திட்டுவேன் அப்பப்போதான் எப்பவும் இல்ல அம்மா உன்ன எப்பவுமே உயர்வா தான் வச்சிருக்காங்க உனக்கு காய்ச்சல்னா உடனே அம்மா எப்படி துடிச்சு போயிட்டாங்க தெரியுமா என்ன சமாதானப்படுத்துறதுக்காக சொல்லாத உங்க அம்மாக்கு தகவல் சொல்லி ரெண்டு நாளைக்கு அப்புறம் டிஸ்சார்ஜ் பண்றப்ப தான் என்ன வந்து பார்த்தா தகவல் சொன்னாங்களா யாரு யாருமே சொல்லல தெரியுமா அம்மாவா தெரிஞ்சுக்கிட்டு வந்தாங்க அம்மாவா தெரிஞ்சுட்டு வந்தாளா ம் ஆமாம்ப்பா உங்க போன் ரெண்டு நாளா சுவிட்ச் ஆஃப்ல இருந்தது விமலா சித்தி போனே எடுக்க மாட்டேன்றாங்க உங்களுக்கு என்ன ஆச்சோ ஏதாச்சோன்னு பதறி போய் அம்மா வீட்டுக்கு வந்தாங்க அங்க கீரைக்காரமா உங்களுக்கு காய்ச்சல்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறமும் சித்தி போன் எடுக்கல அப்புறம் தான் ஷாம் அங்கிள் உங்களை எந்த ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணிருக்காங்கன்னு கண்டுபிடிச்சு சொன்னாரு இல்லையே என்ன ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ண மறுநாளே போன் பண்ணியாச்சே அப்போ நான் போய் சொல்றேனா இல்ல ஆனா உங்க அம்மா வந்துட்டு உடனே போயிட்டாளே ஆமாம்பா உன் கூட இருந்த நேரம் அஞ்சு நிமிஷம் தான் ஆனா உன்னை பத்தி அன்னைக்கு ராத்திரி ஃபுல்லா பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்பா அம்மாவை தப்பா எடுத்துக்காதப்பா எனக்கு எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப குழப்பமா இருக்குடா அப்பா நான் ஏதாவது தப்பா சொல்லிட்டேனாப்பா இல்ல அப்பா அப்பா ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மிஸ் யூப்பா சாப்பிடுறா உனக்குள்ள ஒரு தோல்வி பயம் இருக்கிற வரைக்கும் சரியான மூவ் கிடைக்க போறதே இல்ல இத பாருங்க தோல்வி பயம் வெற்றிய நோக்கி ஓடுறவனுக்கு தான் இருக்கும் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் வெற்றி தோல்வி எதுவும் கிடையாது இது எப்படி என்ன பாதிக்கும் சரி ஆடு அப்புறம் ஏன் புலம்பிக்கிட்டே இருக்க ஆடுற ஆடுற என்ன இவங்க எல்லாரும் கார்னர் பண்ணு பாக்குறாங்க அதுதான் நடக்காது எனக்கு கெடு வைக்கிறாங்க மூணு மாசம் கெடுவான் அதுக்குள்ள நான் ஏதாச்சும் பண்ணணும் எங்க அப்பாவை வீழ்த்தணும் வீழ்த்துறேன் உங்க அப்பாவை வீழ்த்துறதுனா எப்படி உங்க அப்பாவுக்கே நூறு கோடி ரூபாய்க்கு சொத்து இருக்கும் போல இருக்க நீ ஒரு ஆயிரம் கோடி ரூபாய் சம்பாதிச்சா போதுமா சொல்லு எனக்கு அந்த கணக்கெல்லாம் தெரியாதுங்க எப்படியாவது இவங்க கைக்குள்ள அடங்காம இருக்கணும் என்ன சிற வச்சு என் சுதந்திரத்தை க்ளோஸ் பண்ணு பாக்குறாங்க அதுல இருந்து நான் விடுதலை விடுதலை விடுதலைன்னு வெளியே வரணும் அதான் ட்ரை பண்றேன் எங்க எனக்கு உன்னை பார்த்தா ரொம்ப பாவமா இருக்கு உனக்கு உன் பிரச்சனை என்னன்னே தெரியலடா ஆனா மத்தவங்க பிரச்சனை எல்லாத்தையும் நீ நல்லா புரிஞ்சுக்கிற இல்ல என் பிரச்சனை என்னன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் ஒரு பணக்காரனுக்கு பிள்ளையா பிறந்ததுதான் என் பிரச்சனையே இப்ப ஒயிட் காயின் தானே ஆடுற அதை எடுத்தீனா செக் இது தெரியாம போச்சு இப்ப உனக்கு புரியுதா உனக்கு உன் பிரச்சனை புரியலன்னு சொன்னது கரெக்டா இது விளையாட்டுங்க விளையாட்டையும் வாழ்க்கையையும் கம்பேர் பண்ணாதீங்க இது வேற அது வேற ரெண்டும் வேற வேற இல்லங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்லட்டுமா 
சொல்லுங்க இந்த கேரம் செஸ் எல்லாமே வெள்ளக்காரன் கண்டுபிடிச்சது அதனாலதான் காயின்ஸ்ல ஒயிட்டு பிளாக்னு இருக்கு ஆஹா அம்மா தாயே சூப்பர் வெள்ளக்காரனோட நிறவெறி கொள்கைய இந்த ஆங்கிள் யாருமே சொன்னது பெரிய ஆளுதான் அதனால உன் அடிப்படை தேவைக்கு சம்பாதிக்கிறது மட்டும்தான் உன் பிரச்சனை இருக்க கூடாது சொல்றாங்களே அதுக்கு எவ்வளவு பெரிய ஒரு வேல்யூ இருக்கு தெரியுமா பிரச்சனையே எதுவும் இல்லாம வெட்டியா உன்ன மாதிரி ஒரு அசாத்திய திறமை உள்ளவன் காலத்தை வீணாக்குறது இந்த சமூக முன்னேற்றத்திற்கு எவ்வளோ பெரிய ஒரு முட்டுக்கட்டை நீ அதை பத்தி யோசிச்சியா இன்னும் சொல்ல போனா நீ ஒரு சமூக துரோகி சாரி சாரி டு சே தட் மற்றவங்களுக்கு நீ ஹெல்ப் பண்ணணும் நினைக்கிறல அதுக்கு நீ ஏதாவது பண்ணணும் பொருளாதாரமா உன்னை நீ ஸ்திரப்படுத்திக்கோ அப்பதானே உன்னோட சோசியல் காஸ்க்கு நீ ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ண முடியும் சரி அதுக்கு முன்னாடி நான் தஞ்சம் அடைய எனக்கு ஒரு இடம் வேணும் எனக்கு இங்க அடைக்கலம் கிடைக்குமா ஏற்கனவே இங்க இருக்கிற புகைச்சலுக்கு பதில் சொல்ல முடியல என்னால இப்ப நான் என்ன பண்றது முதல்ல ஒன்னு நீ நில நிறுத்திக்கோ அதுக்கு பின்னால எல்லா சிக்கலுமே சரியா போகும் அப்ப எனக்கு இங்க அடைக்கலம் கிடைக்காதா சுவர்களை தட்டாதே அது கதவுகளைப் போல திறக்காது இந்த மாதிரி யாருமே சொன்னது இல்லைங்க சுவர்களை தட்டாதே அது கதவுகளை போல திறக்காது எந்த இலக்கியத்திலையும் இப்படி நான் படிச்சதே இல்லைங்க கிரேட் யூ ஆர் கிரேட் அமுதா கிரேட் 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 அதுவே போதும் <laughs> 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 